nuestra interpelación es que no se celebre el día 12 de octubre, el día de la, de la fiesta nacional de España, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué se sienten orgullosos por este día? ¿Por qué lo consideran un día de celebración? Y si no hay otra fecha mejor que se les pueda ocurrir para reconocerse a sí mismo como Estado, aun cuando nosotros tengamos eh, críticas al Estado-Nación. ¿no? Este día no es de fiesta, es de lucha y protesta. Muchas de nuestras comunidades sí desean celebrar el 12 de octubre, muchas eh, lo toman como un día de fraternidad y de encuentro, eh, hemos querido no tomarlo como una cuestión de conflictividad con nuestras comunidades y de, y de oponernos a ellos, sino más bien invitar a que participen con nosotros. oportunidad, yo creo, por un lado, para encontrarnos, para abrazarnos, para cuidarnos, porque el, el año es duro. Hasta que llega el 12 de octubre el año es complicado y, y nos atraviesan muchas violencias ¿no? en el día a día y, y las violencias coloniales están presentes en todo, en, lo, en la academia, están presentes en el trabajo, están presentes en el día a día, en, en, en todas partes, ¿no? incluso en, en nuestras relaciones con las personas. Significa también un día de resignificación y también un día de, de cierto, no sé si llamarlo orgullo, no sé si es la palabra, pero es como de mucha dignidad también, ¿no? Y de hacer memoria. Me llamo Adriana, eh, vivo en Madrid hace 18 años, nací en Chiclayo, en el territorio que ahora se conoce como Perú, y soy parte de la Asamblea Descolonicémonos, de Plaza de los Pueblos y del Movimiento por la Descolonización y Antirracista también. Me llamo Andrea, eh, soy también de origen ecuatoriana, soy feminista antirracista, llevo militando desde mi adolescencia y actualmente eh, también soy militante de la Asamblea Descolonicémonos, nada que celebrar. Soy Mónica, ecuatoriana de nacimiento, vine aquí con 10 años y milito en diferentes espacios, entre ellos la Asamblea uh, Antirracista, eh, la Asamblea de Descolonicémonos y la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M y me considero una activista feminista y antirracista. Eh, Ecuador es un país que, por mucho que yo lo ame y lo adore, eh, es un país profundamente racista y yo crecí en un entorno bastante racista, ¿no? donde la clasificación que venía de la colonia estaba muy presente y yo crecí con eso. Recuerdo además que el libro de educación primaria que yo tenía, la portada, es una, un mapa de América con tres carabelas eh, y, el mapa, y el libro se llama Nuevo Mundo, ese libro está editado en Barcelona y es con el que yo estudié la primaria en, en Ecuador, ¿no? y todavía lo tengo el libro. Y recuerdo también que mi padrastro, el primer regalo que me dio, fue el diario de Colón, cuando yo tenía 11 años. Entonces, para mí todo este tema de la descolonización ha sido un camino, como todo un pasaje ¿no? que tenía que atravesar y que no ha estado exento de dolor. Yo recuerdo que ha sido como un proceso, eh, de niña o más bien de jovencita, eh, habían, habían alusiones al día de la raza, por ejemplo, pero yo creo que en Perú no se entendía como la raza española, sino como la raza indígena que estaba ahí como resurgiendo. También yo bueno, fui a un colegio de monjas, entonces había mucha religiosidad alrededor del 12 de octubre. Recuerdo el del 92, que fue especialmente así. Yo en ese tiempo no tenía una lectura sobre el 12 de octubre y sobre la colonización, pero sí estábamos viviendo una guerra interna en Perú, en donde el racismo estaba totalmente hacia afuera. ¿no? Cuando ya era más grande, eh, hubo un cambio después del, del proceso de guerra interna y de comisión de, de la verdad y la reconciliación, en el que el, la, la fecha fue cambiada, no realmente como resultado de la comisión, pero más o menos coincidió, ¿no? una reflexión social y un proceso político, en el que el día fue cambiado por día de la interculturalidad y los pueblos originarios o indígenas. El primer recuerdo que tengo del 12 de octubre fue eh, cuando se llamaba el Día de la Raza. Entonces en España aquí se llamaba el Día de la Raza y en un momento se invitaban también a cantantes. Haber salido con mi madre eh, a bailar y a cantar detrás de una carroza, detrás de Carlos Vives. Y eso digamos que fue uno de los primeros recuerdos que ahora lo miro y me río sobre todo porque no tenía ni idea qué día era. Eso también me llevó a pensar en que muchos de los pueblos y personas de América Latina tampoco son conscientes de lo que supone.
que esta fecha representa el inicio del mayor genocidio de la historia, con más de 80 millones de personas asesinadas y al menos 20 millones esclavizados provenientes de África. Casi 528 años después, continuamos reivindicando nuestras ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida y el amor frente a la política de muerte y odio producido por la colonización. Cuando yo llegué a, a España, la verdad es que los primeros años a mí, yo no entendía lo del 12 de octubre, es como todavía lo siguen celebrando, pero de verdad. Unos años después comencé a articularme y a partir de ahí conocí a compañeros que comenzaron como a, a tomar en cuenta que en, en Barcelona, por ejemplo, ya se estaban haciendo reivindicaciones y, y se planteó la idea de, de trabajarlo en Madrid también. ¿no? Y entonces empezamos a, a hacerlo primero de una manera eh, quizá no tan articulada como ahora, entre colectivos migrantes y demás, sino realmente entre personas que nos íbamos encontrando. Habían personas y colectivas blancas también, eh, que por diferentes motivos nos encontrábamos para eh, denunciar o reivindicar cuestiones el 12 de octubre. Con el tiempo pues, también se entrelazó con, con reflexiones que traían otros compañeros, el, el, la misma efervescencia y la, el desarrollo del movimiento antirracista de los últimos años también como que aportó muchos más elementos de profundización, de conexión con otras comunidades. Reflexionando sobre la colonialidad, el tema de mejorar la raza, eso, eso no lo he escuchado como exactamente el 12 de octubre, pero viene directamente de la, colonia, de la colonización y están en las familias. El mejorar la raza como cuestión del acercamiento a la blanquitud. Existen múltiples ejes y lamentablemente todo, para muchas personas la raíz viene de, de, de esa colonización que todavía sigue y está presente, entonces está en eh, muchas veces está en todas partes. Lo que no queremos es que se celebre o se conmemore el Día Nacional de España ni tampoco se borre el proceso de genocidio, el proceso de violación sistemática, el proceso de, de expropiación, que además reconocemos que se sigue manteniendo hasta el día de hoy y que es la fuente de muchas de las violencias que atraviesan a nuestras comunidades. Yo lo trabajo mucho con mis hijos desde que entiendan lo que significa la construcción de un Estado-Nación opresor y colonial, que entiendan bien qué significa eh, imponer, extraer epistemológicamente todos los saberes y también todos los bienes naturales de los territorios, ¿no? que entiendan de dónde viene toda esa riqueza y que entiendan que el mantenimiento de esa riqueza hoy de España como, como Estado-Nación de la Unión Europea, ¿no? que, que celebra el 12 de octubre como si tuviera algún orgullo de celebrar el 12 de octubre, que es un día en el que empezó un genocidio, eh, que entiendan bien que ese mantenimiento es por cómo ahora se gestionan las fronteras y se trata a las personas en situación de migración y se trata a las personas que buscan un mundo mejor. Intento como cuestionar su propia, su propia blanquitud. Mis hijos son blancos y, y es complejo para una madre como yo gestionar con, con mis hijos que entiendan ese lugar de privilegio, que entiendan lo que supone, que entiendan que ellos mismas, ¿no? ellas pueden ser también portadoras de ese colonialismo y de ese racismo. Intento hacer un poco estas cosas desde, desde ahí y desde que entiendan y amen también ¿no? desde dónde de viene su madre. See ya!